Me gusta primero que nada por la libertad que, que me da este, este trabajo. Yo tomo al pasajero que quiera, aunque suene medio, medio, muy drástico así. Yo tengo que darle cierta cantidad de, de dinero al dueño del auto y me desligo de todo. Yo nunca ando enojado. La gente siempre me ve positivo. La gente siempre me ve optimista. Y el grueso de mi trabajo es después de las 12 de la noche, cuando empiezan a llamarme, cuando empiezan. Temprano hago de colectivo, como colectivo. Temprano hay gente para todos. Después ya comienzan a irse los que no tienen clientela. Se van las liebres, se van las micros, se descongestiona el tránsito, todo eso. ¿Cómo no me va a gustar una pega que, que me hace que me sienta bien? O cuando uno comienza a trabajar como colectivero, le para a la persona que sea. Pero después cuando comienzan a pasar hechos como el cerco goteado, deben ser contaditos los colectiveros nocturnos que no han sido cogoteados. Hay algunos que tienen puñalada en el cuerpo, hay algunos que tienen cortes. Afortunadamente yo se me pasaron los cortes que tenía en la mano. ¿Ah? Después que vivimos la experiencia ya empezamos a innovar en el trabajo. Y ahí fue, fui llegando a hacer madariaga colectivo. Cuéntame, cuéntame ¿qué andáis trayendo ahí en la mochila? ¿Ah? ¿Qué andáis trayendo en la mochila? Ah, oh, nada que ver. Cuéntame. Mi paño. ¿Ah? Mi chaqueta. ¿Chaqueta qué más? Instrumentos de... De, de entretención. De ten, entretención, correcto. De liberar tensiones. ¿Qué más hay ahí? Pastillas. Medicamentos. ¿Para, el, para qué son los <ríe> medicamentos? Para el sistema nervioso y vitamina. Nada más. Y mi utensilio personal. Ya. Yeah. Pasta dental y cepillo dental. ¿A qué hora salís de la casa va en este vaca? Eh, a las 9 en cuarto va a ser exacto. Ah, no, tan temprano. ¿Y te quedas hasta qué hora? Hasta, la, hasta ahora, precisamente hasta la una y media, diez para las dos. ¿Te va? ¿Y de ahí volví a qué hora? A las cuatro, cuatro y un cuarto. Para decirte, mira, este es mi libro más especial que tengo yo. Truman Capote. Qué bueno. Lo... ¿Quién era Truman Capote? Lo estoy leyendo recién. Y como te digo, yo soy hijo de capitán de Marina Mercante, primer oficial. Estoy leando vehículos en la calle porque soy independiente, no, no dependo de nadie. Tengo dos hijas fabulosas, aún, lindas, de dos años, Bárbara Nicole y Stephanie Dillet. ¿Cuál es el costo como ser humano? ¿Tu costo por ser independiente? Ah, un caos, un problema, o sea, tener que nadie me apoye. Bro. Solamente todo he tenido independientemente. Si gano dinero, tengo para mi salud, para poder estar bien de salud. De otra forma, no, no tendría nada. Nosotros los chilenos somos inteligentes, bro. los dejamos caer en un hoyo porque queremos. De tomar un chuzo y una pala lo podríamos llamarlo lo más bajo. Ahí somos inteligentes, que podemos hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Y tenemos las capacidades, tenemos buenas manos y tenemos una inteligencia que cualquiera no la tiene. Aprendamos a hacer nuestras propias cosas nosotros los chilenos. Y si somos pobres, bueno, tratemos de surgir de alguna forma y, y seamos inteligentes. Que la inteligencia es lo importante de todo esto, el esfuerzo. ¿Tú conversás con tus clientes? ¿Les contáis todas tus cosas de repente? Sí, soy bien comunicativo en ese punto. Todo, todo, todo. El cliente me lo escucha, me lo dialoga y me da de ideas. ¿Y te paga? Y me cancela el, el gusto que yo quiero. Agüitete, agüitete era una cosa simple. Por eso el nombre, Agüitete. Pero que pretendía con, en forma un tanto irónica decir las verdades de, de lo que sucedía acá. Y, y a veces con cosas muy simples tú puedes decir verdades muy duras. He hecho de todo en, en los medios de comunicación. Llegué acá como director de Radio Onda Azul, radio fallecida sin ningún honor, que ahora es costanera, y después estuve como subdirector en el diario Impacto, director de Cable Premier, fui director ejecutivo del diario Proa y he trabajado en todos los medios de comunicación y en todas las radios. Fui al horóscopo, que era una risa, porque a veces yo iba en el día en la micro, en un colectivo, y las, y las viejas se pasaban películas y decían, mira, mi hija, hoy día me salió que esto, y que yo lo había escrito el día anterior, yo tengo idea para dónde van los astros, qué sé yo, me importa un comer. 
Y lo mismo escribí mucho, qué sé yo, estas cartas sentimentales y la respuesta. Y escribí cosas también serias, ¿te fijas? Además de la huitete. Siempre pasa lo mismo. Que hay un hay 200 evangélicos diciendo que eres un pecador y un montón de cosas con una mandolina. Como se me paraban aquí al frente los fulanos todos los domingos. Y el pecado, y yo me daba por, por aludido, ¿te fijas? Yo abría la ventana y ¿por qué me dicen así? Que... Yo me rayaba absolutamente con la conciencia mala. Bueno, siempre he tomado fotos, pero eh, han habido desastres más o menos grandes. El, una vez tuve que tomar eh, a 130 niños. Y era el único tipo autorizado para tomar la foto. Y me traje los rollos. Y resulta que los rollos los había comprado a la maleta. Yo, estos, estos rollos que me dijeron, pues, estos rollos son buenos, son del puerto, ¿cachai? Y eran mula, eran últimos de mula. Así como siempre en los negocios aquí, mula. Y, y fui y, y, y revelé y había, salía a una palabra larga, decía mula. No había nada, nada, ¿cachai? Todos los ruidos malos. Entonces dije, que, de alguna forma yo tengo que salvar esto. Partí a Cartagena, hablé, hablé con la gente, que estaban curiosísimos, imagínate que tenía que checarle un diploma, con la foto del niño, con la boca abierta mientras le chantaban la cuestión, y al lado el santito, y más los niñitos, y más la escritura y todo. Y llego sin nada, pues, sin nada. Y yo dije, bueno, no puedo llegar así porque voy a fallecer dentro de rápido, muy rápido. Entonces me amarré una mano y me puse una cosa aquí y llegué con el cuento que venía en una camioneta que no tengo, eh, que, me, que, que hay una barranca que no existía y que los rollos se habían destruido, ¿te fijas? Y bueno, primero vino la indignación y todos se enojaron conmigo y yo puse mucha cara de pena y dolor y que hagan lo que quieran conmigo y si quieren me matan. Pero nunca falta la señora buena persona, que se dio toda la cuestión, que empezó a calmar los ánimos. ¿Qué solución nos da? Me, me dije, entonces, mire, ¿sabe la solución que la única solución que yo puedo tener es que hagamos la primera comunión de nuevo? ¿cachai? Yo he estado varias veces a punto de morir. A varias veces. Desde muy joven, porque tuve metido en algunos libros medio peligrosos. Eh, de hecho, me han disparado varias veces cuando anduve metido en estos problemas, cuestiones políticas. Pero en cuanto a salud, tengo dos infartos en el puerto. Aquí la gente ni siquiera conoce el puerto. A lo más los contenedores que van poco a poco tapando la visión y tarde o temprano, no sé, yo a mis nietos le diré, mira, detrás de esos contenedores está el océano pacífico, no sé, algo así. Entonces, pasan mil camiones por la ciudad que, que, que además las la autoridades son tan geniales que le ponen una capa así de asfalto. Yo no quiero ser benévolo con la autoridad de, de San Antonio porque creo que lo están haciendo mal. Creo que lo están haciendo mal. Y si lo hacen mal es, es mal para todo. Es mal para todo. Y no podemos tener buenas autoridades en tiempo de campaña. Y después qué. Pleno invierno.